আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সো গত পূর্বে আমরা এই পর্যন্ত জেনেছিলাম আমরা বোর্ড ইটালিক আন্ডারলাইন অ্যান্ড লাইন থ্রু টেক্সগুলো নিয়ে কাজ করতে পেরেছিলাম এবং আশা করা যায় আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করেছেন সো এবারের পর্বে আমরা আলোচনা করব লিঙ্ক নিয়ে যে লিঙ্ক কীভাবে তৈরি করা যায় যেখানে ক্লিক করলে আরেকটা পেজে নিয়ে যায় এটাকে আমরা লিঙ্ক বলি সো লেখা তো লিখতে পারলাম বাট এবার লিঙ্ক কীভাবে তৈরি করা যায় দেন এরপরে আমরা ইমেজ নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে আশা করা যে লেখার ফরম্যাটিং নিয়ে আপনাদের সব কিছু দূর হয়ে গিয়েছে লেখা বাঁকা করবেন কীভাবে মোটা করবেন কীভাবে দেন আন্ডারলাইন দেবেন কীভাবে ডিসকাউন্ট টেক্সট কীভাবে লিখবেন সব কিন্তু ক্লিয়ার ফরম্যাটিং ওকে এখন বাকি রইল হচ্ছে ফোন সাইজ বাড়ানো কমানো যেটা সি এস এস দিয়ে আমরা বাড়াবো সেটা এখন এখানে দরকার নেই আচ্ছা এরপরে এবারের কাজ হচ্ছে ধরুন আমি একটা লেখা লিখছি এভাবে এরকম যে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান দিয়ে লিখছি এম ডি নাসিম অ্যান্ড এখানে বি দিয়ে আমি লিখছি লিখছি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার অ্যান্ড এখানে একটা বিআর দিচ্ছি বিআর দিয়ে লিখছি যে লিখতে পারি এইচ ফাইভ দিয়ে লিখছি ভিজিট হিস সোশ্যাল অ্যাকাউন্টস আচ্ছা এখন আমি দিচ্ছি এখানে ফেসবুক তারপর হচ্ছে সাপোজ এখানে বিয়ার দিচ্ছি একটা করে বিয়ার মনে হচ্ছে লাইন ব্রেক দেন হচ্ছে ইউটিউব দেন হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম ওকে তিনটা তো এবার একটু দেখুন আমি রিলোড দিলে আসবে অ্যান্ড বি নাসিম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার অ্যান্ড এখানে বলা হচ্ছে যে ভিজিট হিস সোশ্যাল অ্যাকাউন্টস তো ফেসবুক ক্লিক করলে তো যাচ্ছে না কোথাও তো এগুলোকে আমরা লিঙ্কে কীভাবে পরিণত করব তো লিঙ্কে পরিণত করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে এই ট্যাগগুলোর ভিতরে আরেকটা জিনিস লিখতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট কি বলা হয় আমি লিখে দিচ্ছি অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট করে কি একটা ট্যাগে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাড করতে দেয় ঠিক আছে তো লিঙ্ক লিঙ্ক তৈরি করতে গেলে আমাদের একটা ট্যাগের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে এ ওকে এ ট্যাগের ক্লোজিং কী হতে পারে তাহলে সিম্পলি এটাই হবে অ্যান্ড এ ওকে সো আমরা সবগুলোতে কি করছি এ দিয়ে দিই তাহলে এগুলো লিঙ্ক হয়ে যাবে এটা নোটবুকে লিখে নিন যে এ টেক দিয়ে আমরা লিঙ্ক তৈরি করি লিঙ্ক টেক্স তৈরি করি এ টেক দিয়ে আমরা লিঙ্ক টেক্স তৈরি করি নোটবুকে লিখবেন খাতা কলমে লিখবেন তো এ দেওয়ার পরও কিন্তু লিঙ্ক হয় নাই কারণ হচ্ছে আমরা কোনো লিঙ্ক এখানে দেইনি বলেই হয় নাই তো এবার যদি আমি এখানে দিতে চাই তো অ্যাট্রিবিউট লাগবে যে নির্দেশ করবে যে এখানে ক্লিক করলে কোথায় যাবে ঠিক আছে সো এইচ রেফ এই এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট তো এরকম অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে শো শো অ্যাট্রিবিউট আছে যেগুলো আপনি এই টিউটোরিয়ালের মাঝখান থেকেই জানতে পারবেন কখন কোন অ্যাট্রিবিউট লাগবে তো এ ট্যাগের জন্য এইচ রেফ অ্যাট্রিবিউট বাধ্যতামূলক আমি আবার বলছি এ ট্যাগটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ যেটা দিয়ে আমরা ক্লিকেবল লিঙ্ক তৈরি করি যেখানে ক্লিক করলে অন্য কোনো পেজে নিয়ে যাবে ঠিক এরকম একটি লিঙ্ক তৈরি করতে গেলে আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাগের প্রয়োজন হয় আর অ্যাঙ্কর ট্যাগের শর্ট ভার্সন হচ্ছে এ আর এই এ ট্যাগের জন্য একটা অ্যাট্রিবিউট দরকার আছে সেটা হচ্ছে এইচ র্যাফ হাইফার টেক্স রেফারেন্স মেবি বলে এটাকে এবং এই এইচ র্যাফটার প্রয়োজন আছে বলেই প্রয়োজন আছে এবং এই এইচ র্যাফটার না থাকলে কিন্তু আপনার লিঙ্ক কাজ করবে না তো এই এইচ র্যাফটার লিখলাম অ্যাট্রিবিউট লিখার নিয়মটা কি আমি বলি সো অ্যাট্রি নেম অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন হচ্ছে ভ্যালিউ এটা হচ্ছে 
অ্যাট্রিবিউট লেখা সিস্টেম প্রথমে আমাদের অ্যাট্রিবিউট নাম থাকে তারপর একটা ইকুয়াল থাকে তারপর ডাবল ক্রোশন দিয়ে ভ্যালু থাকে এখানে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে এবং আইডি থাকতে পারে দেন ক্লাস থাকতে পারে আপনি ইচ্ছা করলেই কদু মধু যদু এগুলো কিছু দিতে পারবেন না ঠিক আছে প্রয়োজনীয় অ্যাট্রিবিউট যেটা একদম এস টিম এলের কোম্পানির সাথে ডিফাইন করা অ্যাট্রিবিউট সেটা কিন্তু এখানে এই চিন এই এই কালারটা ধারণ করবে সো আপনি আপনার মতো দিতে পারবেন না ভ্যালুটা আপনি অন্য কিছু দিতে পারবেন কিছু কিছু অ্যাট্রিবিউটে অ্যাট্রিবিউটগুলোতে ভ্যালিউ ভ্যালিউগুলো স্পেসিফিক দেওয়া থাকে যে এর বাইরে করা যাবে না আর কিছু কিছু অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে ভ্যালু আপনি নিজে দিতে পারবেন সেগুলো আস্তে আস্তে জানবেন তো আমরা যেহেতু জানি যে এ টাইপের জন্য একটা অ্যাট্রিবিউট আছে এইচ রেফ আর এর ভ্যালু হয় একটা ওয়েবের অ্যাড্রেস ঠিক আছে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস কি হয় এ ট্যাগটা হচ্ছে একটা লিঙ্কের ট্যাগ এবং এইচ রেফ একটা তার অ্যাট্রিবিউট আর অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হবে কি হবে অবশ্যই একটা ডট কম ডট নেট যেটাই হোক একটা অ্যাড্রেস হইতে হবে তো সেক্ষেত্রে পুরো অ্যাড্রেস লিখতে হবে ফেসবুকে ঢুকতে গেলে আমার এখন এইচ টি ডি পি এ দিয়ে তারপরে লিখতে হবে ফেসবুক ডট কম ফ্রিলান্সার নাসিম আমার ইউজার নাম সহ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আবার যদি ইউটিউবে যেতে চাই তাহলে আবার এখানে ইউটিউবটাও আমার কি করতে হবে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানেও দিতে হবে এটা হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম অসু ইউটিউব লিখে নেই সরি সো লিখতে হবে ইউটিউব ডট কম অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমার ইনস্টাগ্রাম ডট কম ইউজার নাম সেম সো ইনস্টাগ্রাম ডট কম সেভ এবার দেখবেন ক্লিক অ্যাবল লিঙ্ক হয়ে গেছে রিলোড দেখছেন এবারে কিন্তু ক্লিক করার মতো হয়ে গেছে সো এই এইচ অ্যাপটা দেওয়ার ফলে কিন্তু আমরা আমার একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেল রাইট এখন আপনি যদি চান যে এই ফেসবুক লেখাটা এরকম বড় করবেন তাহলে সিম্পলি আপনি কি করতে পারেন এখানে আসে ওই এইচ ওয়ান দিয়ে দিতে পারেন তাহলে কি হবে এটা বড় হয়ে যাবে একদম অনেক বড় হয়ে যাবে দেখুন দেখুন এটা অনেক বড় হয়ে যাবে দেখেছেন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে সো ইট মিন্স আপনি ট্যাগ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ব্যবহার করতে পারেন যেখানেই কন্টেন্ট আছে সেখানে আপনি যে কোনো ট্যাগ ইউজ করতে পারবেন ক্লিয়ার আবার যদি আপনি চান যে লেখাটা আন্ডারলাইন করবেন বা ইটালিক করবেন তাহলে আপনি এখানে আই বসিয়ে দেন তাহলে এটা ইটালি ইটালিক হয়ে যাবে ঠিক আছে ইটালিক হয়ে যাবে এই যে ইটালি হয়ে গেল একটা ইটালিক হয়ে গেছে সো আপনি যা ইচ্ছা আপনি তাই করতে পারবেন আপনি চাইলে এটাকে বাহিরেও দিতে পারেন লাইক হচ্ছে এ এর বাইরে দিলেন আর এই এই যে আইটা আছে এটাকে আপনি এটার বাইরে করলেন তারপরও কিন্তু সেটা ইটালিকই থাকবে কোনো সমস্যা নেই ক্লিয়ার সো এগুলো নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন্স থাকে তো ওই জন্য দেখাচ্ছি গেল তাহলে আমি ইটালিক করছি না এটাকে এখন আমি যদি এটাকে সেভ অবশ্যই কোনো একটা কিছু কাজ করার পরে সেভ করে এখানে আসে রিলোড দেওয়ার আগে কিন্তু অবশ্যই এখানে সেভ করবেন এবার আমি যদি ফেসবুকে বা ইউটিউবে ক্লিক করি দেখুন আমার ইউটিউব চ্যানেল ঢুকে যাবে দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসছে আমি ইনস্টাগ্রামে যাই আমার ইনস্টাগ্রাম পেজে চলে যাবে সো ইনস্টাগ্রাম ডট কম দেওয়া ভুলে গেছি আমি সো ইনস্টাগ্রাম ডট কম দেওয়া হয়নি সো ডট সিও এম এই জন্য নাই এখানে সো এবার আসবে রিলোড দিলাম ইনস্টাগ্রাম ডট কম এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটা ইনস্টাগ্রামে চলে গেছে ক্লিয়ার সো আপনারা এইভাবে কি করতে পারবেন লিঙ্ক তৈরি করতে পারবেন সো আশা করা যায় আপনারা জানলেন ফন্টের ফরমেটিং টেক্সটের ফরমেটিং এবং লিঙ্ক কীভাবে তৈরি করতে হয় এবার এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা জানবো যে অ্যাকচুয়ালি ইমেজ কিভাবে একটা ব্রাউজারে নিয়ে আসতে হয় ঠিক এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব তো আমরা আজকে জেনেছি যে লিঙ্ক তৈরি করার জন্য অ্যাঙ্কর ট্যাগের শর্ট ভার্সন অ্যাট্যাগ প্রয়োজন হয় এবং অ্যাট্যাগটা লেখার পরে তার ভিতরে একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হয় অ্যাট্রিবিউট সবসময় কিন্তু ওপেনিং ট্যাগের মধ্যেই দিতে হবে ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে দেওয়া যাবে না তো আমরা আজকে জেনেছি অ্যাঙ্কর ট্যাগের জন্য একটা বাধ্যতামূলক অ্যাট্রিবিউট আছে সেই অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এইচ রেফ এবং যার মধ্যে ভিতরে ওয়েবের অ্যাড্রেস দিতে হয় যেখানে আমি নিয়ে যেতে চাচ্ছি ওই পার্সনটাকে ক্লিক করার পরে ঠিক সেই অ্যাড্রেস তার দিক দিতে হয় আর অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে আমি আবারও বলে দিচ্ছি অ্যাট্রিবিউটের নেম অ্যান্ড হচ্ছে এখানে ভ্যালিউ ঠিক আছে সো আমাদের এই এ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে এইচ রেফ আর ভ্যালিউ হচ্ছে অ্যাড্রেস ঠিক আছে এইভাবে আমাদেরকে করে যেতে হবে আপনি চাইলে এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়েও কিন্তু করতে পারেন ডাজেন্ট ম্যাটার কোনো সমস্যা নেই বাট এই ফর্মেটটা অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে এইচ রেফ অ্যাট্রিবিউট নেম ইকুয়াল দেন হচ্ছে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন আর কোটেশনের মাঝখানে হচ্ছে সে ভ্যালুটা দেখুন তারপরেও কাজ করবে কোনো সমস্যা নেই ফেসবুকে দিলে ফেসবুকে চলে যাবে এই যে দ্যাটস ইট সো এই হলো আমাদের হচ্ছে আজক
আশা করা যায় আপনারা এগুলো খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে যাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না শেয়ার করতে ভুলবেন না আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর লাইক দিয়ে যাবেন ভিডিওটাতে